Bago natin simulan itong vlog na ito is kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and then click the bell button next to it para notified kayo if ever may bago akong upload. So yun nga, alam naman natin guys na summer na ngayon, marami nang naglalabasan ng mga pictures sa ating social media tulad ng Instagram or Facebook. So yun nga, alam naman natin na tuwing summer ay medyo prone tayo sa pagsusuot ng swimmer or whatever. So yun, aaminin ko guys na hindi ako masyado nagsusuot ng swimmer. Pero lagi akong nagsusuot ng leggings. Na which is sobrang prone niya talaga sa pagkakaroon ng camel to. So alam naman natin diba guys, yung thing na yun is medyo hindi maganda tignan. Kasi nga alam naman natin na ano yung humuhulma sa atin kapag ganun. <laughs> So, medyo hindi naman talaga maganda tignan yon sa ating part. Kaya kailangan natin ng solutions about that thing. So, yun nga. Um, kung naitirin nyo sa title ay, yun nga, bibigyan ko kayo ng mga tips on how to get rid of that. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga tips na yun, just keep on watching in 3, 2, 1. So, number one tip is choose the right size when choosing or buying a swimwear or leggings. So, yun nga, hindi natin pwedeng ipag walang bahala yan. Dapat talaga kapag bumibigay tayo ng swimwear, swimwear or leggings, ay dapat, oh my God, yung lighting, ay dapat talagang yung kasya sa atin. Hindi sobrang luwag, hindi sobrang sikat, kundi yung tama lang sa atin. But it is English naman natin yan, guys. Um, fit talaga sa atin yung sinusuot natin, di ba? So, napaka-importante yan, guys, para makatulong or ma-avoid natin yung pagdetaw ng ating camel to. So, yon Pasensya na kayo sa lighting ko. Um, sobrang li liwanag. Hindi ko makontrol. So, yon Number two tip. Tsaka yung manok. <laughs> Ayaw tumigil. Kayo na kaya. Oh my gosh. So, yon Number two tip is that choose thick fabric when choosing or buying swimwear or leggings. So, yun nga. Kapag bumibili kasi tayo ng swimwear, di ba? Kadalasan, walang walang lining or walang, hindi siya makapal yung tela. So, kailangan talaga natin kapag bumibili tayo ng swimwear or leggings, dapat ay yung makapal. So, kung gusto talaga natin ay medyo okay yung tela, kailangan natin mag-invest dyan. Kasi, alam na naman natin na medyo mahal yung mga makakapal yung tela kaysa dun sa mga nabibili na natin somewhere, di ba? So, yun nga, kailangan natin mag-invest dyan. So, kapag bibili din tayo ng swimwear, ay dapat kailangan ay may lining. Kasi, isa din yun sa nakatutulong para maka-prevent ng, ano, ng camel toe. Yes, choose the right, choose thick fabric when buying or choosing swimwear. So, yun, number three sa ating tip is choose dark colors when buying. Oh my gosh, yung mga manok! <laughs> so, yun. Number three is that choose dark colors when choosing swimwear. So, yun. Swimwear lang naman kasi alam naman natin kadalasan sa leggings is color black yan. Lagi. So, yun. Ang pagpili ng dark colors na swimwear ay makatutulong or makakaprevent yan sa paghulma ng sobra ng ating camel toe. So, the more darker yung color, the more ma-prevent natin yung paghulma ng ating camel to. So, yun nga. Number three is choose dark color. Basically, yun lang naman yung mga pinaka-basic na pwede natin gawin para maka-prevent ng camel to, di ba? So, number four tip is that choose fabric without front rise. So, yun guys. Yung front rise is yung alam naman natin na Kunwara yung sa leggings, ayan. Makikita natin yung may um, tahe sa gitna. Yan yung front rise natin. So, the more na may front rise ang ating leggings, the more na magkakaroon tayo ng camel toe. Diba guys? Um, basically, yun lang naman yan. Kasi alam naman natin na kapag may hati yung gitna yan, the more magiging prone yung pagditaw ng camel toe natin. So, marami namang mga leggings na walang front rise na tahe sa gitna. So, yun yung dapat natin bilhin 
or kailangan natin hiliin kung cool talagang prone tayo sa pagkakaroon ng camel toe. So, yun. Sa, sa swingwear naman, medyo bihira lang naman yung mga tahi na may front rise. So, kadalasan talaga yan sa mga leggings. So, yun ang ating fourth tip. So, number five sa ating tip is that use thick underwear with thick lining. So, Karanihan kasi sa atin, kapag nagsusuot ng um, swimwear or ano, swimsuit, hindi na sila nagsusuot ng panty or underwear. Or kung sa leggings naman, kailangan talaga natin yan, guys. Kasi hindi naman tayo makapagsuot ng leggings without underwear, di ba? So, you can use thong. Yan, ganyan yung thong. And a seamless underwear like this. Yan, yun yung makatutulong sa atin to prevent na makaka- less sa pag-hulma ng ating camel toe. So, yun. Use thick underwear and um, use thick underwear with thick linings. So, last step na may ibigay ko sa inyo is that use panty liner. Yeah. Especially, especially when using leggings. Kasi sa swimsuit or swimwear, hindi yan medyo applicable gamitin kasi nga medyo irritating sa ating part. Pero sa leggings is okay na okay yung panty liner kasi nga super nakatutulong yan to prevent um, na lilitaw yung ating camel toe. So, yung mga tips na yun is basically um, galing lang sa aking isip. <laughs> Malamang sa aking isip. Kasi nga, di ba, medyo, ang parang kasi talaga pa, ang parang kasi talaga makita na kapag nagsusuot tayo ng mga ganyang fit na OOTs or fit na, ano, na suot natin, or clothings, medyo hindi talaga maganda tignan kapag bumabahat na yung private area natin. So, yun yung mga helpful tips na nagbigay ko sa inyo. Sana nakatulong sa inyo, guys, para yun, sa mga susunod, alam na natin yung gagawin natin. So, yun, kung nagustuhan nyo tong video na to, like and share nyo din sa mga friends nyo para din malaman nila kung ano yung mga pwede nilang gawin to avoid this kind of thing. So, yun guys. Sana na gusto niyo itong vlog na to. So, see you on my next vlog. Bye! Cause girls like you go around with guys like me to sundown when I come through. I need a girl like